สวัสดีครับท่านผู้ชมผมนายแพทย์มานิตวัดชัยนันจะขอนำเสนอบทความเพื่อสุขภาพเรื่องไวรัสลงตับสี่สำหรับท่านที่สนใจท่านผู้ชมครับไวรัสลงตับสี่หรือไวรัสตับอักเสบสี่เป็นเชื้อไวรัสชนิดหนึ่งนะครับที่สามารถทำให้คนเราเกิดเป็นโรคตับอักเสบขึ้นมาได้ซึ่งทำให้คนที่เกิดโรคอันกล่าวมีความทุกข์ใจได้ไม่น้อยตับอักเสบที่เกิดขึ้นนั้นมีได้ทั้งชนิดเฉียบพลันและชนิดเพลรักมีการรายงานเอาไว้ว่าในรายที่เป็นตับอักเสบแบบเฉียบพลันนั้นประมาณ 15-45% ถึงคนที่เป็นโรคดังกล่าวนี่สามารถหายได้เองโดยไม่จำเป็นต้องทำการรักษาเพราะส่วนใหญ่แล้วจะไม่มีอาการมีเพียงน้อยรายเท่านั้นที่มีอาการรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิตได้ส่วนที่เหลืออีกประมาณ 55-85% ถึงจะลงเอยด้วยการเป็นโรคตับอักเสบชนิดเรื้อรังซึ่งหมายความว่าคนกลุ่มหลังนี้นอกจากจะเป็นผู้แพร่เชื้อไวรัสให้แก่คนอื่นแล้วตัวเองยังมีแนวโน้มที่จะเกิดภาวะแทรกซ้อนด้วยการเป็นโรคตับแข็งและเป็นโรคมะเร็งของตับในระยะยาวได้ท่านผู้ชมครับมีคนเป็นจำนวนไม่น้อยอย่างที่กล่าวเนี่ยเมื่อเชื้อไวรัสตับอักเสบซีเข้าสู่ร่างกายแล้วเกิดอักเสบขึ้นมาส่วนใหญ่แล้วจะไม่มีอาการจึงทำให้เขาไม่รู้ตัวว่าเขาเป็นโรคแล้วก็กลายเป็นผู้แพร่เชื้อโดยไม่เจตนาการแพร่เชื้อโควิดรัสดังกล่าวมันเกิดจากการสัมผัสเลือดของคนปกติกับคนที่เป็นโรคไวรัสลงตับสีนั่นเองนั่นเกิดก่อนที่จะมีการตรวจหาไวรัสในเลือดของผู้บริจาคโลหิตแต่มาในปัจจุบันนี้ปรากฏว่าการแพร่กระจายโรคนั้นมันเกิดจากการใช้เข็มฉีดยาร่วมกันของคนเสพยาหรือจากการใช้เข็มที่สกปรกหรือเกิดจากการแบ่งปันเครื่องใช้ส่วนตัวเช่นแปรงสีฟันหรือใบมีดกดเกิดจากการมีเพศสัมพันธ์ระหว่างคนดีกับคนที่เป็นโรคและสุดท้ายสามารถแพร่กระจายจากมารดาที่เป็นโรคไปสู่ทาลกท่านผู้ชมครับเนื่องจากคนที่เป็นโรคดังกล่าวไม่มีอาการหรือมีอาการน้อยนี่เองจึงเป็นเหตุให้คนเราส่วนมากเข้าใจผิดคิดว่าเป็นโรคอย่างอื่นไปอาการที่เกิดขึ้นก็ได้แก่อาการเป็นไข้ปวดเมื่อยตามตัวเบื่ออาหารปวดตามข้อปวดท้องเป็นต้นท่านผู้ชมครับณนะขณะนี้เรายังไม่มีวัคซีนสำหรับใช้ในการป้องกันโรคไวรัสลงตับคงต้องรออีกนานแหละครับโดยสรุปแล้วเราเจนว่าตับอักเสบซีอันเป็นผลเนื่องมาจากไวรัสลงตับซีนั้นเป็นโรคตับอักเสบที่มีทั้งชนิดเฉียบพลันและชนิดเรื้อรังในชนิดเฉียบพลันนั้นมันสามารถหายได้เองประมาณ 15-45% ส่วนอีก 55-85% นั้นเป็นชนิดเรื้อรังซึ่งสามารถแพร่กระจายโรคไปสู่ผู้อื่นและยังมีแนวโน้มที่จะเกิดโรคตับแข็งและเป็นมะเร็งของตับได้ในภายหลังท่านผู้ชมครับสำหรับวันนี้ผมขอยุติลงเพียงแค่นี้
สวัสดีครับ Thank you.